Mogadishu Somalia Mji ambao ungali kupona kutokana na makovu ya vita vikali vya wenyewe kwa wenyewe vilivyogubika taifa hili la upembe wa Afrika kwa miongo mitatu huku majeshi ya shirika la Amisom lalojumuisha wanajeshi kutoka mataifa mbali mbali barani Afrika yakijiandaa kuondoka kwa mujibu wa sheria za umoja wa mataifa usalama wa ndani uliosahaulika sasa unaimarishwa Inspector wa polisi kutoka Kenya Guhad Abdullahi akisimamia mafunzo ya upelelezi na pia kuhakikisha maafisa wanasalia salama wakati wa operesheni na makabiliano na maadui What they learned is to identify opportunities that these perpetrators can use to infiltrate and carry out attacks and therefore have a kind of a preventive approach. Sio makabiliano pekee wanayofunzwa. Huku Abdullahi akiona ufahamu wa lugha ya Kisomali anatui kwa jukumu la kuendeleza tajriba kwa maafisa hawa darasani. One of the main things they had learned is to deny the opportunity the bad guys. Also to degrade their capabilities to do so based on intelligence Anaendesha gari hili la kusafirishia vikosi ni Inspector Adan Hassan pia kutoka Kenya Anatupenyeza katika barabara za mji wa Mogadishu unaojitahidi kuinuka katika makovu ya utovu wa usalama Kila jengo likiwa na hadithi ya kusimulia Uwepo wa walinzi hao wa kibinafsi juu ya magari wakiwa wamejihami ni ashirio tosha kuwa usalama ungalitete hapa Ndiposa mafunzo ya darasani pekee hayatoshi kwa maafisa wa polisi nchini Somalia. 80% tunaenda patrol. Tunakaa nao town everywhere in town. 20% ni kutrain, mentor and advising. Usiku huu maafisa wa Amisom wakiwemo polisi kutoka nchini Kenya wanaongoza doria katika barabara za Mogadishu. Hii ni barabara ya Makatul Mukarrama eneo lijulikanalo kama kilomita 5. Ni katika eneo hili ambapo shambulizi la kigaidi lililopelekea vifo vya zaidi ya watu 400 litekelezwa na kwa sasa biashara zinaendelea kama kawaida. Kutoka kwa Inspector Hassan na wenzake wa Amisom wanapokea mafunzo ya kutambua magari ambayo huenda yanasafirisha bidhaa haramu kwa kuzungumza na madereva na abiria. Ndio hali ilivyojua linapotua. operesheni hizi huwa na changamoto sihaba. Maafisa hawa wa polisi waliponea shambulizi la Oktoba mwaka 2016 ambapo zaidi ya watu 500 waliuawa. Kenya ni miongoni mwa mataifa sita yakiwemo Nigeria, Sierra Leone, Uganda na Zambia yaliyotuma maafisa wa polisi kuboresha usalama wa ndani nchini Somalia. na mwaka jana kikosi cha inspector Hassan chini ya uongozi wa aliyekuwa msemaji wa polisi Zipora Mboroki kilipalia taifa la Kenya sifa kedekede kilipotuzwa kwa uadilifu Umoja wa mataifa umepitisha azimio linalopendekeza kuondolewa kwa wanajeshi nchini Somalia kufikia mwaka 2020 na badala yake mataifa kutuma maafisa wa polisi kuboresha upelelezi na shughuli za polisi wa Somalia walioonekana kusahaulika Hassan Mugambi Citizen TV